चलिए जी थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बैक मेरा नाम है सुनील अधिकारी और आप देख रहे हैं गवर्नमेंट्स पॉइंट आज के वीडियो में कल वाला जो हमारा वीडियो था आई होप सो आपने देखा होगा जहां पर हमने सप्लाई फंक्शन समझा था वहां पर मैंने प्रॉमिस करा था कि नेक्स्ट वीडियो पे आपको सप्लाई फंक्शन डीपली आपको समझाने वाला हूं तो आज की वीडियो में आपको वही मिलने वाला है इसलिए शुरू से लेकर एंड तक वीडियो को देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताइएगा चैनल सब्सक्राइब करके जाइएगा नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करके जाइएगा राइट चलिए स्टार्ट करते हैं सप्लाई फंक्शन PX, PR, PF, GPT, ENF, ये हमारा सप्लाई फंक्शन होता है वन बाय वन एक एक डिटर्मिनेंट्स को हम बढ़ने वाले हैं तो स्टार्ट करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई फंक्शन राइट सबसे पहला फैक्टर है सबसे पहला फैक्टर है हमारा PX प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट भी हम इसको बोल सकते हैं देखिए इसका रिलेशनशिप देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन बॉक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझना देखिए प्राइस और सप्लाई के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है कल ही मैंने बताया था बहुत ही सिंपल है दोनों के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप है प्राइस अगर बढ़ेगी तो सप्लाई भी बढ़ेगा प्राइस घटेगी तो सप्लाई भी घटेगा पूरा बच्चों क्लियर देखिए डायग्राम में देखते हैं हम सीधा सिंपल सा सप्लाई हमने कर्व बना रखा है जो कि अपवर्ड स्लोपिंग होता है क्योंकि प्राइस और सप्लाई के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है देखिए ओपी हमारा ओरिजिनल सप्लाई कर्व है और अगर हमने इसको बढ़ा दिया मान के चलिए अगर हमने पी को प्राइस को हमने इंक्रीज कर दिया तो सप्लाई भी हमारी इंक्रीज हो रही है क्यू टू क्वान्टिटी सप्लाइड अगर प्राइस को हमने घटा दिया है तो प्राइस को जब हम पी से पी वन में ले आए हैं इसको होता है इन डिक्रीज होना P2 तक जाना होता है इंक्रीज होना तो हमारा जो क्वांटिटी सप्लाइड है वो भी क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है प्राइस इंक्रीज तो क्वांटिटी भी इंक्रीज प्राइस डिक्रीज तो क्वांटिटी सप्लाइड भी डिक्रीज समझ में आ रहा है बच्चों तो ये हमारा सिंपल सा सप्लाई कर्व के थ्रू हमने प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट को हमने डिटरमाइन करा है पूरा बच्चों क्लियर अब सारे जितने भी डिटर्मिनेंट है हमको यही काम करना है सेम है डिमांड फंक्शन की तरह राइट कुछ भी नया नहीं है वहां पर नेगेटिव रिलेशनशिप था एक बढ़ रहा था दूसरा घट रहा था राइट यहां पर पॉजिटिव रिलेशनशिप है सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जैसा और नो चलिए प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स वहां पर डिमांड वाले जगह पे थोड़ा कॉम्प्लेक्स था और रिलेटेड गुड्स के दो टाइप सब्सटीट्यूट कॉम्प्लीमेंट्री यहां पर एक ही टाइप है और यहां पर हम सब्सटीट्यूट गुड्स के कॉन्टेक्स्ट में ये समझने वाले राइट एक ही तरह का है देखिए यहां पर क्या है प्राइस और सप्लाई के बीच में नेगेटिव रिलेशनशिप होगा क्योंकि हम सब्सटीट्यूट गुड्स के एग्जांपल के थ्रू या कॉन्टेक्स के थ्रू इस कॉन्सेप्ट को हमें समझना है देखिए प्राइस अगर हमारी इंक्रीज हो रही है एक गुड्स की क्या समझाया था मैंने वहां पर दो गुड्स मान के चलेंगे सब्सटीट्यूट मतलब टी और कॉफी टी नहीं तो कॉफी ठीक कॉफी नहीं तो टी ठीक यहां पर दो गुड्स है तो अगर टी के प्राइस इंक्रीज हो रही है तो उसकी सप्लाई भी इंक्रीज होगी लेकिन जो कॉफी है उसकी तो सप्लाई डिक्रीज होगी तो उस कॉन्सेप्ट में हमें समझना है तो एक प्राइस जब इंक्रीज हो रही है दूसरी डिक्रीज होगी यहां पर सेकंड कॉन्सेप्ट में प्राइस अगर डिक्रीज हो रही है तो दूसरे गुड्स की सप्लाई क्या होगी इंक्रीज होगी बोला बच्चों क्लियर यहां पर मैंने कंबाइंड डायग्राम बना रखा है आप कंबाइन भी बना सकते हैं दोनों का दोनों केसेस का अलग अलग भी बना सकते हैं पहला केसेस में क्या है प्राइस इंक्रीज हो रही है सप्लाई डिक्रीज होगी तो यहां पर पहला केसेस अगर आपको अलग से बनाना है तो यहां पर क्या करना है पहले केसेस में प्राइस इंक्रीज सप्लाई डिक्रीज तो ये वाला केस बनाना है जहां पर जो ओरिजिनल एस है वो डिक्रीज हो रहा है इधर की तरफ इधर की तरफ लेफ्ट वर्ड की तरफ होता है डिक्रीज आगे की तरफ एस वन क्या है हमारा इंक्रीज होना तो पहला वाला केसेस अगर आप अलग से बनाते हैं तो उसमें नीचे वाला एस वन बनाने की जरूरत नहीं है सिर्फ एस टू आ जाएगा जो कि हमारा डिक्रीज हो रहा है तो हमें यह शो कर देंगे कि प्राइस इंक्रीज होने से हमारा जो सप्लाई है वो डिक्रीज होती है सेकेंड केस में क्या होगा प्राइस डिक्रीज होने से सप्लाई इंक्रीज हो रही तो हम सप्लाई को इंक्रीज कर देंगे इस केसेस में पूरा बच्चों क्लियर नहीं तो आप कंबाइंड डायग्राम जैसे बना हुआ है वैसे भी बना सकते हैं ये क्या शो कर रहा है पहला केस में क्या होगा एस एस से हमारा सप्लाई का शिफ्ट होके एस टू एस टू हो गया और सेकंड केसेस में हमारा सप्लाई का राइट वर्ड शिफ्ट होकर क्या हो गया इंक्रीज होकर एस एस से एस वन एस वन हो गया आप देख सकते हैं यहां पर एस वन एस वन जब हुआ है क्वांटिटी हमारी इंक्रीज हो गई जब डिक्रीज हुआ था तो क्वांटिटी हमारी डिक्रीज हो गई थी क्यू से क्यू राइट right? आगे की तरफ ये होता है पीछे की तरफ क्यू से क्यू टू होता है 
हो रहा है बच्चों क्लियर बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट है हमारा राइट अब देखते हैं प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ये नई चीज है पी जिसको बोलते हैं हम डिनोट कर रखा है पी पूरा बच्चों क्लियर यहां पर भी प्राइस और सप्लाई का नेगेटिव रिलेशनशिप होता है लॉजिक क्या है इसके बिहाइंड में चलिए समझते हैं इनपुट प्राइस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है लैंड लेबर कैपिटल रिसोर्सेज जो भी हैं जो चीज आपको अपना बिल्डिंग घर बनाने में लग रही है वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है आपके यस मनी वगैरह भी फैक्टर्स एंटरप्रीनरशिप भी आपका फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का ही पार्ट है तो यहां पर जैसे ही इनपुट प्राइजेस बढ़ती है रॉ मेटेरियल की प्राइजेस मान लो बढ़ गई तो हमारी कॉस्ट भी बढ़ जाएगी उससे प्रॉफिट डिक्रीज होगा सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी बच्चों पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि प्राइस इनपुट प्राइजेस इंक्रीज होने से हमारा जो अल्टीमेट सप्लाई है वो डिक्रीज हो जाएगा और अगर इनपुट प्राइजेस डिक्रीज हो जाती है कॉस्ट भी कम हो जाएगी इसलिए प्रॉफिट बढ़ जाएगा और सप्लाई हमारी इंक्रीज हो जाएगी तो ये दो केसेस हमारे बन चुके हैं पहला ऊपर वाला जहां पर प्राइस इंक्रीज हो रही है सप्लाई डिक्रीज होगी दूसरा केसेस प्राइस डिक्रीज हो रही है और सप्लाई इंक्रीज होगी इसके बिहाफ में डायग्राम बना सकते हैं दोनों अलग अलग बना सकते हैं या कंबाइंड डायग्राम भी बना सकते हैं राइट करना क्या है सेम यही डायग्राम बनाना है जो मैंने अभी समझाया यही पहले केसेस में सप्लाई कर्व एस एस से एस टू एस टू हो जाएगा क्योंकि डिक्रीज हो रहा है पहले केसेस में दूसरे केसेस अगर अलग से बनाना है आपको डायग्राम तो एस टू नहीं बनाना है यहां पर एस एस से एस वन एस वन हमारा इंक्रीज हो जाएगा कंबाइन बना रहे हैं सेम चीज आ रही है यहां पर भी ओरिजिनल एस एस था अगर हम इंक्रीज कर रहे हैं तो एस वन एस वन डिक्रीज कर रहे हैं तो एस टू एस टू यहां पर भी इंक्रीज करते हुए क्यू से क्यू वन डिक्रीज करते हुए क्यू से क्यू टू सेम कुछ भी चेंज नहीं है सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है वो हमने फ्लो चार्ट एक्सप्लेनेशन बॉक्स के थ्रू हमने समझा दिया है यस और नो पूरा बच्चों क्लियर नई चीज है ये आप नई तरीके से इकोनॉमिक्स सीख रहे हैं इसलिए थोड़ा अलग रख सकता है क्योंकि भाई आपको आदत है बोरिंग तरीके से इकोनॉमिक्स को इतनी ज्यादा डिफिकल्टी से पढ़ा रहे हैं टीचर्स मुझे समझ से बाहर है राइट तो ये तरीका भी है इकोनॉमिक्स को पढ़ने का आई होप्स आपको पसंद आ रहा होगा चलिए गवर्नमेंट पॉलिसी जीपी नेक्स्ट कंपोनेंट देखते हैं डिटरमिनेंट्स जीपी गवर्नमेंट पॉलिसी अब गवर्नमेंट पॉलिसी में भी दो चीजें हैं टैक्स और सब्सिडी कॉन्सेप्ट समझते हैं पहले टैक्स अगर इंक्रीज हो रहा है टैक्स अगर इंपोज कर रही है गवर्नमेंट तो कॉस्ट इंक्रीज हो रही है जिससे प्रॉफिट डिक्रीज हो रहा है सप्लाई डिक्रीज हो रही है हो रहा है बच्चों क्लियर सब्सिडी मतलब होता है रिलैक्सेशन गवर्नमेंट जब हमें डिस्काउंट वगैरह देती है उससे हमारी कॉस्ट इंक्रीज सॉरी डिक्रीज होती है प्रॉफिट इंक्रीज होना ही होना है कॉस्ट और प्रॉफिट का डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है कॉस्ट अगर हमारी डिक्रीज हो रही है तो अल्टीमेटली प्रॉफिट में हमारा पॉजिटिव ही होगा तो यहां पर पॉजिटिव प्रॉफिट हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा सप्लाई भी हमारी इंक्रीज हो जाएगी हो रहा है बच्चों कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है तो दोनों चीज में अगर डायग्राम बनाना है मैंने डायग्राम नहीं बनाया क्योंकि आप बच्चे अब समझदार हो गए राइट पहले केसेस में टैक्स अगर इंक्रीज हो रहा है ये देखिए लास्ट का देखिए फर्स्ट देखिए और लास्ट देखिए टैक्स अगर इंक्रीज हो रहा है तो सप्लाई हमारी डिक्रीज हो रही है सेम यही कॉन्सेप्ट जो हम दोनों केसेस में अभी तक पढ़ा है दूसरा केसेस सब्सिडी अगर सब्सिडी के पॉइंट ऑफ व्यू से डायग्राम बनाना वैसे जरूरी नहीं है अगर डायग्राम बनाओगे तो सब्सिडी जब इंक्रीज होगी सप्लाई भी इंक्रीज होगी तो यहां पर डिमांड कर्व सॉरी सप्लाई कर्व आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा पूरा बच्चों पहले केसेस में सप्लाई कर्व पीछे की तरफ शिफ्ट करना है डिक्रीज करना है दूसरे केसेस में जब सब्सिडी प्रोवाइड होगी सप्लाई कर्व हमें आगे की तरफ शिफ्ट करना है सिंपल अलग अलग भी बना सकते हैं कोई प्रॉब्लम यस और नो कमेंट करके बताइएगा राइट चलिए टेक्नोलॉजी अब बात आती है टेक्नोलॉजी की टी की टी के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा चलेगा हमारा सप्लाई कर्व देखते हैं टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट जब हमारी टेक्नोलॉजी एडवांस टेक्नोलॉजी जब इंडिया अडॉप्ट करने लग जाएगा तो नॉर्मल सी बात है पर यूनिट कॉस्ट हर चीज को बनाने की कॉस्ट कम हो जाएगी उससे हमारा प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा सप्लाई बढ़ जाएगी तो अगर इसका भी डायग्राम बनाना है वैसे बुक्स वगैरह में अवेलेबल नहीं होता अगर बनाना है तो क्या करना है सिंपल सा बात टेक्नोलॉजी जब प्रोवाइड कराई जाएगी तो क्या हो रहा है सप्लाई बढ़ रही है हमें इंक्रीज कर देना है सप्लाई को आगे की तरफ बढ़ा देना है एस वन पीछे की तरफ बढ़ाने की जरूरत ही नहीं है पीछे की तरफ बढ़ाने की कब जरूरत है जब टेक्नोलॉजी हमारे पास बैकवर्ड टेक्नोलॉजी हम यूज करेंगे जिससे हमारी पर यूनिट कॉस्ट क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी प्रॉफिट डिक्रीज हो जाएगा सप्लाई हमारी क्या हो जाएगी कम हो जाएगी फिर हम पीछे वाला बैकवर्ड वाला एस टू एस टू वाला बना सकते हैं सेकेंड केसेस में अगर दिखाना चाहते हो आप यस और नो चलिए एक्सपेक्टेशन अगर फ्यूचर में एक्सपेक्टेशन है उससे क्या होता है पी क्या है फ्यूचर में अगर प्राइस हमारी पहला केसेस इंक्रीज हो रही है अगर एक दुकानदार जब भी सप्लाई पड़ोगे तो दुकानदार बन जाओ भाई जब भी दुकानदार को लगे कि फ्यूचर
अगर फ्यूचर प्राइजेस इंक्रीज होने वाली है तो करंट सप्लाई वो डिक्रीज कर देगा अगर फ्यूचर प्राइजेस डिक्रीज है उसको लग रहा है फ्यूचर में प्राइजेस की कम होने वाली है तो वो अभी जो भी प्राइस होगी उसमें ज्यादा सप्लाई करना स्टार्ट कर देगा सप्लाई बढ़ा देगा बुरा बच्चों पहले केसेस में डायग्राम बताइए क्या बनेगा सप्लाई डिक्रीज हो रही है क्या करेंगे बैकवर्ड शिफ्ट कर देंगे सेकेंड केसेस में सप्लाई क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है राइटवर्ड शिफ्ट कर देंगे यस और नो एस वन एस वन बन जाएगा राइटवर्ड शिफ्ट बैकवर्ड में एस टू एस टू यस और नो चलिए नंबर ऑफ फर्म्स लास्ट फैक्टर एन एफ नॉर्मल सी बात है जब भी नंबर ऑफ फर्म्स ज्यादा होगी सप्लाई ज्यादा होगी नंबर ऑफ फर्म्स कम होगी सप्लाई भी कम होगी बनाना आता है डायग्राम बना सकते हैं पहले केसेस में एस वन एस वन बढ़ा देंगे राइटवर्ड शिफ्ट कर देंगे सेकेंड केसेस में बैकवर्ड शिफ्ट कर देंगे एस टू एस टू की तरह यस और नो तो सिंपल भाषा सिंपल तरीका ब्रिलियंट कॉन्सेप्ट के थ्रू हमने पूरा हमारा सप्लाई का हमने पढ़ लिया है आई होप सो आपको पसंद आया होगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इनोवेटिव टेक्निक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ जब तक पढ़ते रहिए मेहनत करते रहिए क्योंकि आपका भी दिन आएगा थैंक यू सो मच Thank you.